എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓഫ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ആർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇഫ് യു ജോയിൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വുഡ് വി ഗെറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഗർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളു അല്ലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ മിസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തു അപ്പൊ എന്തായി മൊത്തം ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും കൂടി അല്ല വൺ ബൈ എയ്റ്റും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുക ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ എട്ടാണ് ഇവരുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഛേദം അപ്പൊ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിലും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരാം ഇവരുടെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഛേദമാണ് അപ്പൊ അതേ ഛേദം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലും വരാം ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ രണ്ടുപേരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അംശങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞില്ല കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടാം വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പൊ ഫോറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് എയ്റ്റിന് എനിക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടൂനെയും ഈ ടൂനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ബൈ ഫോർ അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടൂന് എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ടൂന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടാം അപ്പം ചിലവർ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നിട്ട് ഈ ഫോറും ഫോർ കളഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആൻസർ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക സെയിം ആണ് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അത് ഞാൻ നമുക്ക് ഓരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ടു ബൈ ഫൈവും അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് ബൈ ഫൈവും എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണല്ലോ അല്ലെ രണ്ടിലും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ടു ഉണ്ട് സിക്സും ഉണ്ട് ഈ ടൂവിനെയും സിക്സിനെയും പിടിച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് കിടിയില്ലേ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മുകളിൽ വലിയ നമ്പർ താഴെ ചെറിയ നമ്പറും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് എഴുതാം ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സഡ് ഫ
പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇവരുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കാം ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ എയ്റ്റിന് എന്തായാലും ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഫോറിനെ എയ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഫോറിനെ എങ്ങനെ എയ്റ്റ് ആക്കാം ഫോറിന് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ത് നമ്മൾ സാഴ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ മുകളിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇതങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മളത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയാലും ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവ രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ എയ്റ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ എയ്റ്റും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് വരിക നമുക്ക് ഈ ഫോറിനെ എന്താക്കാം എയ്റ്റ് ആക്കാം മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഇത് എട്ട് എഴുതാം ഇനി ഈ ടുവും വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എളുപ്പമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആക്കാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലാതെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടുവും ടു ബൈ ഫൈവും കൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഇനി എനിക്ക് ടൂവിനെ ഫൈവ് ആക്കാൻ പറ്റൂ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത ഫോറേ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് കിട്ടില്ല ഫൈവിന് എനിക്ക് ടു ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡും പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫൈവിനെ പിടിച്ച് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് പറയുന്നത് ചിലർ ഇതേപോലെ ടു ഇൻറ്റി ഫൈവിനെ കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ആലോചിക്കാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫൈവിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ടൂവിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ല ഈ ഫൈവിന് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ടൂവിന് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കിട്ടുക വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇപ്പം സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി ഇപ്പം സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെയും ടെൻ ആണ് ഇവിടെയും ടെൻ ആണ് സോ ആൻസറിൽ ടെൻ ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ പിന്നെ മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് സോ നയൻ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത നോക്കിക്കോ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ഫോറും ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവും ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോറിന് എനിക്ക് ഫൈവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഫൈവിനെ ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ സെയിം ആക്കാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ആകെയുള്ള ഒരു വഴി ഈ ഫൈവിനെ പിടിച്ച് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറിനെ പിടിച്ച് ഇതിന് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ മുകളിലുള്ള 